Martin Rich bir iş adamıydı. 24 Ekim günü bir iş gezisi için New York'a gidecekti. 24 Ekim sabah 8'deki uçağına yetişebilmek için evinden ayrıldı. O çıktıktan sonra eşi John çocuklarına kahvaltı hazırlamak için kalktı. Martin programını haftalar önceden ayarlamıştı. Bir gece Manhattan'da kalacak ve geri dönecekti. O süre zarfında eşi John ve çocukları evde yalnız kalacaktı. Aynı gün John Rich'in dişçide bir anne usu vardı. O yüzden çocukları okula bırakması için karşı komşusu Barbara Barker'la anlaşmıştı. John Rich dişçiye giderken yolda bir mağazaya uğradı. Alışveriş yaptı ve nakit olarak ödedi. Rich ailesi evde yokken postacı ve sütçü eve geldi. Ardından siparişleri kapıya bırakıp gittiler. Saat 11 çeyrekte John Rich çocuklarını komşusu Barker'dan aldı ve evine geçti. Kısa bir süre sonra eve kuru temizlemeci geldi ve kirli kıyafetleri aldı. Görevli elemanın verdiği bilgiye göre John'un üzerinde dişçiye giderken giydiği mavi bir elbise ve beyaz bir spor ayakkabı vardı. John daha sonra çocuklarını öğlen yemeği hazırladı ve oğlu David'i odasına götürdü. Saat öğlen birde komşusu Barbara Barker oynaması için çocuğunu John Rich'in evine getirdi. Görgü tanıklarının verdiği ifadeye göre o sırada John bahçeyi temizlemek için dışarıya çıktı. Bitkileri buladıktan sonra elindeki makası garaja koyup eve döndü. Saat 2'ye doğru John tekrardan dışarıya çıktı ve çocuklarını komşusu Barbara Barker'a götürdü. John biraz sonra geri döneceğini söyledi ve oradan ayrıldı. Komşusu Barbara saat 2 çeyrekte John Rich'i dışarıda gördü. John elinde kolları olan kırmızı bir şeyle garajdan çıkıp yola doğru yürümeye başladı. Barbara John'un elindeki şeyin ne olduğunu anlayamadı. John'un elindeki nesneyle dışarıda yaramazlık yapan çocukları korkuttuğunu düşündü. Bu John Rich'in canlı olarak görüldüğü son andı. Saat 3 çeyrekte yani Barbara John Rich'i gördükten bir saat sonra komşuları Virginia Kin okuldan döndü. Otobüsten indiği sırada daha önce görmediği General Motors marka bir araç gördü. Aracın rengi maviydi ve fazlasıyla eskimiş bir görünüme sahipti. Barbara Barker saat 3.40 gibi çocukları gezdirmek ve alışveriş yapmak için evden ayrıldı. Hiçbir şüpheli durum yoktu. O anlarda John'un hala evde olduğuna inanmaktaydı. Belli bir süre sonra Barbara geri döndü ve John'un kızı Lillian Barbara'dan ayrılıp evine doğru gitti. Lillian gideli 5 dakika bile olmamıştı ki koşarak Barbara'nın evine geldi. Korku dolu bir ifadeyle Barbara'ya ''Annem evde yok, mutfak kırmızı boyalarla kaplı, kardeşim de beşinde ağlıyor çünkü bezi değiştirilmemiş.'' dedi. Panikle eve giden Barbara, Lillian'ın anlattığı her şeyin doğru olduğunu gördü. Hemen polisi aradı ve durumu bildirdi. Polisler 5 dakika içerisinde Barbara'nın evine geldi ve durum hakkında bilgi aldılar. Ardından da John Rich'in evine gittiler. Mutfak duvarında kanlar, devrilmiş bir masa ve koltuk gördüler. Telefon normalde duvara monteli bir şekilde olması gerekirken sökülüp lavabonun içindeki çöp kutusuna atılmıştı. Polis memuru Mike, John Rich'in intihar ettiğini düşündü ve evi aramaya başladı. John hiçbir yerde yoktu. İlk olarak evin çevresi aranmalıydı. O yüzden Mike bir destek ekibi çağırdı. Olay polis memuru Mike'ın sandığından çok daha karmaşıktı. O da bunu fark edince şef Leo'yu aradı ve polis merkezindeki tüm bölümlerin olaya dahil olmasını istedi. Polis merkezi bütün hastaneleri aradı. John Rich'e benzeyen bir kadının gelip gelmediğini sordu. Barbara Barker da John'un eşi Martin Rich'i aradı ve durum hakkında bilgilendirdi. Martin Rich polislerin talimatıyla hemen ilk uçakla eve döndü. Polisler evin garajına yakın bir bölgedeki posta kutusuna gelen 4 mektup, evdeki telefon rehberi, çöp sepetindeki boş likör şişesi gibi her detayı inceledi. 
evin içerisinde John'un dişçiye giderken giydiği elbise ve cüzdanı vardı. Cüzdanı incelendiğinde günümüz parasıyla 80 dolarlık bir alışveriş yaptığı saptandı. Araştırmalar sürerken komşulardan birisi o gün John Rich'e benzeyen birini gördüğünü söyledi. Saat 2.45'te John'un en son giydiği kıyafetlere benzer bir şekilde giymiş bir kadın gördüğünü belirtti. Tanığın verdiği ifadede tek dikkat çeken ayrıntı John Rich olduğunu öne sürdüğü kişinin bir başörtü takar gibi fular takmasıydı. Gördüğü yer Bedford Batı Kavşağı ile 2A otoyolunun kuzey tarafıydı. Kadın gördüğü kişinin bir şeylerden kaçar gibi sürekli etrafına bakarak yürüdüğünü söyledi. Evdeki kan izleri garaja kadar uzanıyor, garajda sona eriyordu. Bu da polislerin aklına John Rich'in arabaya bindirilip kaçırılmış olabileceği ihtimalini getirdi. Evdeki kan izlerine rağmen hiçbir ayak izi bulunamaması da bir diğer ilginç ayrıntıydı. Uzmanlar evde yaklaşık 240 mililitre kan olduğunu tespit etti. Bu John Rich'i öldürebilecek bir rakam değildi. Olaydan bir ay sonra yerel bir gazete çalışanı Søren Jorsen, John Rich olayını araştırmak için bölgedeki kütüphaneye gitti. Kütüphanede John Rich'in iki ay önce Brigham Young'ın 27 eşinin kaybolması hakkında yazdığı kitabı okuduğunu öğrendi. Kütüphane kayıtlarını inceleyen polis, John Rich'in düzenli bir şekilde kütüphaneye geldiğini tespit etti. John Rich sadece 1961 yılında 25 kitap almıştı. Kitapların çoğu cinayet ve kayıp vakalarını konu eden kitaplardı. John Rich'in esrarengiz kaybı oluşu sonrasında yaşanan en tuhaf gelişme belki de buydu. Polisler sütçüyü, postacıyı ve John Rich'in kocasını sorguya aldı. Üçü de olay sırasında orada olmadıklarını kanıtladı. Polisler ayrıca komşuların şüphelendiklerini söylediği bir yabancı olan Robert Foster'ı da sorguladı. Foster Doğu Valpoğlu'da yaşamaktaydı. O gün bir seminer için oradaydı. Seminer John Rich'in semtindeki National Historical Park'taydı. Seminerin konusu Concord Savaşları'ydı. Foster'ı sorgulayan polisler çok garip bir gelişme ile karşı karşıya kaldı. Komşularla konuşan dedektifler, Foster'ın olaydan bir ay önce 25 Eylül tarihinde John Rich'i ziyaret ettiğini öğrendi. Foster olay günü öğleden sonra saat 1'de müdürüyle birlikte dışarıda olduğunu söyledi. Öğleden sonra 3'te ise bir emlakçıyla görüşmek için Lincoln'e döndüğünü, emlakçıyla görüştükten sonra ofisine geçtiğini söyledi. İddiaları araştıran polis, Foster'ın doğru söylediğini anladı. Foster'ın anlattığı her şey doğruydu ve polisin elinde hiçbir kanıt yoktu. O yüzden Robert Foster serbest bırakıldı. Polisler olayı aydınlatabilecek bir ifade veren birisi olursa ödül verileceğini söyledi. Olay hakkında kapsamlı bir makale yazıldı ve makale gazetelere dağıtıldı. Belirli bir süre sonra Lincoln kasabası civarında insan organları bulundu. Ama yapılan incelemelerde organların John Rich'e ait olmadığı anlaşıldı. John'un kocası Martin Rich çocuklarıyla birlikte yaşamaya devam etti. John Rich yasal bir şekilde ölü ilan edilmedi. Yaklaşık 10 yıl sonra Milli Park Servisi park alanlarını genişletmek için Rich ailesinin evi de dahil olmak üzere bölgedeki birçok evi satın aldı. Böylelikle John Rich olayının gizemi çözülemeden dava dosyası kapatıldı. Martin Rich 2009'da vefat etti. Eşi John Rich'in akıbeti ise hiçbir zaman bilinemedi. <Gülüyor>